Братья дорогие, как чудно сегодня Господь своей могучей десницей собрал в этот прекрасный молитвенный дом нас в Луганск. Это город, где я областным судом дважды был сужден. Здесь очень много у меня друзей, хороших, которые благословляли, тогда стоя у здания областного суда. А сегодня мы в таком прекрасном, лучшем здании. И, дорогие друзья, общаемся, имеем это чудное перед Богом общение. Я думаю, что все мы в основном настроены, чтобы слушать, послушать. И вы знаете, вот так вступительное слово хотел сказать. Апостол Иаков в первой главе 21 стихом пишет, «Послушай, э, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Я хотел бы сегодня всем, смотрю, в основном молодой состав, Напомнить, в кротости примите насаждаемое слово. Единственное, кто может спасти ваши души, в кротости примите. Как Бог любит, когда в кротости принимается Его слово. Петр как бы созвучно говорит, тоже в первой главе 22 стихом, послушанием истине через Духа, очистивши души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Бога живого и пребывающего в век. Есть такая песня, да удобрит Божий Дух наше сердце и наш слух. И вот хочу сегодня... Немножко, дорогие, в своем слове говорить об истине. Меня давно тревожит вопрос, что иногда пренебрегается истина в нашей жизни. Где-то престиж мой, или родственные связи, или еще какие-то заменяют нам истину. И истина бывает, знаете, ну, загнана. А Иван Вениаминович Каркель в своих трудах пишет, что истина узкая, истина не широкая. Истина – это узкий путь. Дорогие мои, и все меньше становится вот таких скромных, как Иван Яковлевич у нас был, братьев, все меньше скромных. И истина остается истиной. Она неизменна. Она велика. Поэтому я попросил бы выслушать слово, которое вот прочитаю, напомню из Священного Писания об истине. Когда-то на суде стоял наш Спаситель и сказал такие слова перед правителем. Евангелие от Иоанна 18 глава, 37-38 стихи. Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего, Пилат сказал ему, а что есть истина? Смотрите, как наш Спаситель говорит о себе, для чего он родился. Для чего он пришел в мир? И я бы сказал, единственно, чтобы свидетельствовать об истине. И он говорит, всякий, кто от истины слушает голос, глаз мой. Кто от истины? Пилат, к сожалению, не дождался ответа на свой вопрос. Спросил, что такое истина, и вышел. И мы сегодня, дорогие друзья, посмотрим, Слово Божие нам поясняет, что же или кто же есть истина. 
И мы читаем, дорогие братья мои, в Еремии 10 глава, 10 стих книги пророка Еремии, такие слова. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. Так вот слышим, кто есть истина. А Господь Бог есть истина. Дорогие друзья мои, не, нигде ее больше не найдешь. Бог есть истина. Это первое, что мы встречаем, что истина – это Бог. Второе – истина – это Дух Святой. Первое послание Соборна Иоанна Богослова, 5, 5 глава 6 стих, написано «И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина». Дух есть истина. Смотрите, как эта Троица связывается с истиной. Истина это так глубока, дорогие друзья, что наш язык трудно нашим языком объяснить. Если Бог истина, Дух Святой истина. И в Евангелии от Иоанна Христос сказал такие слова. 16 глава 18 стихом. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Третье. Иисус о себе сказал, что Он есть истина. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 14 глава 6 стих. Я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И еще, дорогие друзья, Молитва Господня в решающий момент в Гефсимании записана в Евангелии от Иоанна в 17 главе. 17 стихом написано так, молитва. «А святи их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Слово Твое. Братья мои, нам Бог дал по милости Своей устное Слово. Письменное слово и воплощенное слово. И это все, что дал нам Бог, есть истина. Бог истина, Дух Святой истина, Христос истина, и Его великое слово – это тоже истина. И Его необходимо принять в кротости и уразуметь истину. Евангелие от Иоанна повествует нам так, 1 глава, 17 стих, «Ибо закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Апостол пишет письмо Ефесской церкви, Павел, и говорит им так, в 4 главе 20, 20 стиха, «Но вы не так познали Христа». Ибо вы слышали о Нем и в Нем научились так, как истина во Иисусе. Братья мои, истина во Иисусе. Да, вы о Нем слышали, вы в Нем научились так, как истина во Иисусе. Главный стих, хороший стих. И Ефесянам 5.9 написано, потому что плод Духа да, есть, состоит во всякой благости, праведности и истине. Какое отношение наше должно быть к истине? Я, исследуя, нашел, что истину надо познать. Надо стремиться истину познать. В Евангелии Святого Евангелиста Иоанна в 8 главе 31-32 стихи написано, «Тогда сказал Христос к верующим в Него иудеям, и если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Познать истину. Не только о ней услышать, не только о ней, значит, прочитать, а познать истину. 
Дорогие мои друзья, почему у нас всего не бывает и падения, и охлаждения, потому что истина приткнулась на площадях. Где-то приткнулась истина. А вот слово нам говорит, что надо истину познать. Истину надо любить. Надо истину любить. Захария Пророк пишет в 8 главе 19 стихом. Любите истину и мир. Дорогие друзья мои, но мы знаем, что такое любовь. Мы любим Бога, мы любим своих жен, детей. А Бог говорит нам, любите истину. Любите истину. Истину нужно хранить. Дорогие друзья, хранить истину. Псалом 36, 3 стих. Живи на земле и храни истину. Хранить. Итак, познавать, любить, хранить. Истину нужно избрать путь истины. Путь истины надо полюбить и избрать. А он тесный, истина, я уже напомнил, узкий путь. И вот написано, дорогие друзья, 118 Псалом, 30, 30 стих. «Я избрал путь истины, поставил перед собою суды твои». «Я избрал путь истины, перед собою поставил суд Божий». Дорогие друзья, о судах Божьих тоже очень много описано. И в 18-м особенно в псалме написано о том, что раб твой охраняется ими, и в, суде, в соблюдении их великая награда, то есть в судах. Да, поэтому и здесь написано, храни истину и избери путь истины. Истину должно, истине должно быть послушание. Вот я уже процитировал это место, Первый соборный послание Петра, 1 глава, 22 стих, еще раз его напомню, послушанием истине. Братья, как важный вопрос послушания. Послушанием истины через Духа, очистивши души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Как возрожденные не от се... тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего в век. Такое и наше рождение. Истину надо уразуметь. Мы читаем Даниила, книгу пророка Даниила, 9 главу 13 стих, чтобы нам обратиться от беззаконий наших, и уразуметь истину Твою. Братья мои, рядом с беззаконием не существует истины. Даниил понимал и в молитве своей выразил так, чтобы нам освободиться от беззаконий наших. И тогда истину Божию уразуметь. И Бог открыл этому пленному человеку в плену в Вавилоне, что такое истина. Он прекрасно видел эту истину своего Господа Иисуса Христа. Чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Он и себя включает в это число, молится о всех священниках, пророках, старцах и о себе, чтобы истину Божию уразуметь, отвергнуть беззаконие. Братья, беззаконие и истина несовместимы. Поэтому, если мы хотим жить истиной, поступать по истине, храни истину освобождение беззакония. И если кто-либо оставляет где-то форточку для беззакония в своей жизни, успеха иметь не будет. Успеха иметь не будет. Об истине нужно размышлять. Послание к филиппийцам, 4 главе, 8 стихом, апостол Павел записал такие слова. Наконец, братья, что только истину, что честно, что справедливо, чисто и любезно и достославно, 
что только по добродетель и похвала о том размышляйте. И на первое месте, что только истину. В нашем сердце не должно быть другой мысли и лишь дать только торжество во всякое время истине. Послушанием истине, размышлением мысли об истине. Так учит нас великое слово Вседержителя Бога. Бог дорожит и ценит людьми, которые любят и ищут истину. Такими людьми Бог такими ценит таких людей и любит. Вот смотрите, книга пророка Иеремии, пятая глава, с первого стиха такие слова написаны. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его». Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истину, я пощадил бы и Иерусалим. Город большой, население большое, пали все в грех беззакония, а Бог в своей любви великой говорит, походите по улицам Иерусалима, разузнайте, расспросите, изведайте, Найдете ли человека, который любит правду, любит истину? Я пощадил бы Иерусалим. Сколько любви у нашего Бога к тому, кто любит истину, пощадил бы Иерусалим. Братья мои, истина. Дальше такие Божий Бог. Еще о нас что имеет? В притчах 12.22 написано так. Говорящих истину говорящие истину, благоугодны ему. И если наши уста говорят истину, дорогие друзья, мы чаще всего повинны в неправде перед Богом. Где-то из-за того, чтобы не причинить кому-то боли или горя, мы неправду говорим. Но Бог любит тех, кто уста чьи говорят истину. Говорят истину, любит Бог. Притчи 16, 13, да, говорящего истину, выше написано благословляет, здесь написано любит, говорящих истину благо, благо, благоугодно ему, говорящий истину он любит, Бог любит. Дорогие друзья, 1 Тимофею 2, 4 написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И что дальше? Достигли познания истины. Какая, какое хотение и воля Божия большая? Бог хочет, чтобы все люди во Вселенной спаслись. Вот и ответ кальвинистам, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Нелицеприятный Господь. И при этом достигли познания истины чтобы все люди спаслись. Когда-то псалмопевец так взывает к Богу. Псалом 14, 1, 2 стихи. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину, в сердце своем. Кого Бог любит, дорогие друзья, кто может обитать на Его святой горе, на вершине? И так отвечает Вен. Кто может обитать? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Истина начинается с сердца. Бывают у нас такие моменты, когда кто-то упал в грех. Его спрашиваем, брат, что с тобой случилось? Нет, у меня все в порядке. Есть сигналы, что ты согрешил? Нет. И прикрываясь неправдой, как прописая говорит, ложь сделали убежищем для себя, а все равно Бог выведет на свет. 
выведет на свет всякую неправду, потому что она несовместима с истиной. Истина имеет силу защитить и оградить. В Псалме 90 мы все его любим, живые помощи, Псалом. Многие знают его на Иисус, на Иисусть. Это там четвертым стихом написано «Щит и ограждение истина его». Щит и ограждение. И то нам нужно в жизни, и другое. И защита, и ограда. Щит и ограждение истина его. По отношению к ближним, как должно нас нам применять истину по отношению к ближним. Пророк Захария в 8 главе 16 стихом говорит так. «Говорите истину друг другу, по истине и миролюбиву судите у ворот ваших». Смотрите, как пророки, разумея волю Божью, поясняли чудесные слова. 8.16. Легко запоминается место. Говорите истину друг другу. По истине и миролюбиву судите у ворот ваших. Ефесянам 4.25. Посему отвергнувши ложь, говорите истину друг другу, потому что вы члены друг друга. Члены друг друга. Это организм Христов. Вот сколько нас всех сегодня, это не организация, это организм Христов. Говорите истину друг другу, потому что вы члены друг друга. Истину каждый ближнему своему. 1 Коринфянам 3.6. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Когда даже враг наш спотыкается, когда кому-то горы, и, дорогие друзья, любовь не радуется, но она радуется истине. Первые соборные послания Иоанна Богослова 2.21, так написано. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Я написал вам, почему попишет Иоанн Богослов, что вы знаете истину. А в втором и третьем послании Иоанна Богослова написано, для меня нет больше радости, когда слышат, что дети мои ходят в истине. Братья, дорогие мои, последнее время мы живем на земле, и я говорил уже, что истине трудно пробиваться, трудно. И вот сегодня мы слушаем о том, что надо жить в истине, говорить истину. Но еще в притче 23 глава 23 стих, слово так звучит. Купи истину и не продавай мудрости, учения и разума. Купи истину. Оказывается, для того, чтобы ее владеть, купить надо. И это порой кажется и непонятным. А как ее купить? Где ее продают? Истину. Это аналогично, как церкви Ладыкийской, ангелу церкви Ладыкийской, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Купи истину. Дорогие друзья, это надо потрудиться, это надо что-то затратить, чтобы достигнуть, постичь истину, чтобы сохранить истину, чтобы в истине прожить. Отцы, дедушки, кто есть, наши дети зорко следят за нами. Как мы ходим в истине, как мы живем по истине, как мы говорим истину. В истине нужно быть утвержденному. Человек должен быть утвержден в истине. 2 Петра 1,12 так написано. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Он знал, 
кому писал послание, что вы утверждены в истине, но я вам все равно напоминаю. Истине нужна глубокая вера. Дорогие друзья, Божьи все даяния и дары, они как бы соответствуют друг другу. И вот 2 Фессалантийцам 2.13, есть такие слова написаны. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение от Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Как мы ко спасению избраны? Через освящение от Духа и веру истине призвал вас ко спасению. Дорогие друзья, это призвание сегодня будет звучать в братских докладах, темах, как Бог это усмотрел, призвание, избрание. И вот мы на такое место чудесное. Мы же всегда должны благодарить за вас Бога, возлюбленные Богом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Вот как достигается. И когда другим путем идет человек ко спасению, не через освящение Духа и веру истине, падение совершается, крушение, какое-то пренебрежение канонами Божьими. И сколько в наши дни таково. Да, братья, пусть Бог благословит нас. Когда же у нас нет истины? Вы знаете, вот такой вопрос у меня тут задан. Когда же у нас нет истины? А знаете, когда? Если первое послание Иоанна, соборное послание Иоанна Божия, 1.8, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Нет в нас. Вот мы так себя загладим иногда, не имеем греха. А коль живешь во плоти, грех есть. А если следующий стих говорит, исповедуем грехи наши, он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет у нас. Дети дорогие, друзья дорогие, как чудно звучит слово Божие, предостерегающее нас сегодня. Истины нет у нас. Предостережение. Последние предостережения, которые Библия говорит в отношении истины. Апостол Иаков в 3.14, 3 глава 14 стих так говорит. Но если у вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалите и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Где зависть и сварливость, не устройство. Так вот, так чудно апостол Яков предупреждает, но когда в вашем сердце, в сердце имеете горькую зависть, не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть истина. Дорогие мои братья, это предостережение. Евреям 10.26 такое предостережение. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то уже не остается больше жертвы за грех. Не остается жертв. Произвольно грешим. Бойтесь этого, братья мои. Греха произвольного не делайте, молодежь дорогая. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, жертвы за грех не остается. Да, и в Римлянам 1.18 написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Все равно гнев Божий будет на тех, кто любит неправду, живет неправдой, и гнев Божий от, открывается на таковых. Итак, дорогие друзья, я изложил кратко, об истине, что повествует Святое Писание. Думаю, что мы все положим 
руку на сердце и скажем, живу ли я по истине, поступаю ли по истине, воспитываю ли по истине свою, своих детей, что они видят за примеры в моей жизни. Да, братья мои, пусть истина будет торжествующая при разборе тяжб, при разборе всякого трудного дела дать место истине, а она узкая. Третий раз повторяю. Брат, мне понравилось выражение Каргеля, она не широкая, она не расширяет наши шаги, а истина узкая. И да благословит нас Господь. Когда Пилат задал, что такое истина, не, дус, не послушал ответа, нам сегодня принял, принять эти ответы и с благодарностью склониться и поклониться нашей истине, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Владеку Господи, хвала имени Твоему Святому во имя Иисуса Христа, что Ты есть истина, неизменная, твердая истина, и Бог, Отец, и Бог Сын, и Дух Святой. Мы благодарим Тебя, что Ты вручил нам Слово, истины. И ты осветил нас им и сказал, освети их истиной твоей. Слово твое есть истина. И когда, Господи, временами уходит и союзы от истины, как это гневит тебя, оскорбляет тебя Бога, потому что познал самые драгоценные истину, мы возвращаемся к неправде, к какой-то хитрости, к дипломатии. Избав от этого братство наш, дай, чтобы идти тем истинным путем. Всегда помнить, что только Ты повелел нам послушным быть истине, послушанием истине, хранить истину, любить истину, держаться пути истины и купить истину. Дай такой нам благодати, Господи, народу Твоему, Братству нашему, сегодня мы молимся о братстве, пост нас о братстве, чтобы все шли путем, чтобы было единство в братстве. Все болезни, которые причинены братству, залечи, излечи тех, кто уклонился от прямого пути. Ты силен обратить и навернуть на истинный путь. Дай благословение и Донецко-Ростовскому объединению. Мы сегодня в гостях у них и благодарим Тебя, что есть братстве такое объединение. Слава Тебе, Боже! Да будут они благословенны в труде своем, в жизни и в хранении истины. И так благослови наше все служение этих двух днях, чтобы оно стремится нам к познанию великой истины Божией. Тебе за все хвала и честь, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.